வணக்கம் இன்று நாம் மாணவர்களுக்கு வகுப்பில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து வகையான பிரச்சனைகளுக்கும் முழுமையான தீர்வினை காணலாம் என் பேர் வெற்றிவேல் நம்ம சேனலை சப்ளை பண்ணாதவங்க சப்ளை பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்களை போகலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அதிகமான ப்ராப்ளம் கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் கவனிக்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் கிளாஸ்ல அதிகமான ஒரு மார்க் எடுக்கிறதுக்கு முடியாத காரணம் கிளாஸ்ல அவங்க கவனிக்க திறன் கம்மியா இருக்கிறதுனாலதான் இந்த கவனிக்க திறன் கம்மியா இருக்கு கிளாஸ் அவங்க வந்து அதிகமா ஒரு விஷயம் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இல்லாமல் ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிறதுக்கு மார்க் கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு அஞ்சு விஷயம் இருக்கு அதில் என்னென்ன வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து தூக்கம் செகண்ட் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் தேர்ட் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர்த் போரிங் ஃபிஃப்த் ஸ்டூடெண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஒரு அஞ்சு விஷயத்தினால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிச்சுட்டு இருக்காங்க சரி இல்லை ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்லீப்பிங் இந்த ஸ்லீப்பிங் வந்து தூக்கம் வந்து கிளாஸ்ல எதுக்கு அதிகமாக வருது நம்ம வந்து வீட்டில் தூக்கம் சொன்னாலும் தூங்க முடியாது ஆனால் வீட்டில் அதிகம் ஆனால் கிளாஸ்ல மட்டும் நல்லா தூக்கம் வரும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு மேக்ஸ் அவர்ஸில் வரும் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் சயின்ஸ் ஒருத்தர் சோசியல் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு வகுப்பில் தான் வந்து தூக்கம் வரும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரே வகுப்பில் தூக்கம் வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என் கிளாஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு வகுப்பாக இருக்கோ அதில் வந்து தூக்கம் வரும் எதனால ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு ப்ளஸ் வந்து எல்லாமே வந்து வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம் இப்ப தூக்க வரத்துக்கான மெயினான காரணம் ஒண்ணு முன்னாடி நாள் ரெஸ்ட் நல்ல ரெஸ்ட் எடுக்காம இருக்கிறதே காரணம் இப்ப ரெஸ்ட்னாவே நம்ம எல்லாமே நினைச்சு படுத்து தூங்குறது அப்படின்னு மட்டும்தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா எதுவுமே பண்ணாம நம்ம சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கணும் மெயின் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய விஷயம் அவங்க எதுவுமே பண்ணாம ஃப்ரீயா ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரமாச்சும் எந்த திங்கிங்கே இல்லாம ஏன் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் எதுக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கோம்னு தெரியாம உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா அதுதான் வந்து ரொம்ப அதுதான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது நெக்ஸ்ட் தூங்குறது நிம்மதியான ஆழ்ந்த தூக்கத்தை அவங்க தூங்கணும் இப்ப ஆழ்ந்த தூக்கத்தை அவங்கள தூங்குறதுக்குவே வந்து நம்ம வகுப்புல வந்து கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதாவது என்னதான் கிளாஸ் ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சு மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் டூ ஈவினிங் எயிட் நைன் எல்லாம் கிளாஸ் வச்சாலும் ஹோம் ஒர்க்னு சொல்லிட்டு வீட்டு பாடங்களும் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த வீட்டு பாடங்கள் பசங்க பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி வரையும் செஞ்சுட்டு காலையில அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து அவங்க வந்து அரக்க பறக்க ரெடி ஆகி ஏழு மணிக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு இது மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு ஒழுங்கான தூக்கமே இல்லாம இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு ஸ்கூல் செக்டர்ஸ் எடுத்துட்டீங்க ஏன் அது மாதிரி பஸ்ஸ கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மார்க் அதிகமா எடுக்கணும் பிளஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா வரணும் அப்படின்ற காரணத்துக்கு அது மாதிரி பெஸ்ட் கிளாஸ்ல வச்சுட்டு இருக்கு ஆனா வந்து மாணவர்களுக்கு மார்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மாணவர்களுக்கு மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயா இருந்தால அவங்களால எடுக்க முடியும் பிளஸ் என்னதான் மாணவர்களை படிச்சாலும் அந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டாங்கன்னா அடுத்த உடனே இன்னொரு சாயந்தரம் திருப்பி அவர் வேற கொஸ்டின் போய் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஒழுங்காக எழுத மாட்டாங்க ஏன் படிச்சுட்டாங்க இல்லையா காலையில் எழுதிட்டு சாயந்தரம் எழுதலாம் கண்டிப்பா அவங்களால எழுத முடியுது இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் போயிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நல்ல ஒரு ரெஸ்ட் இருந்தா தான் அவங்க படிக்கிற விஷயத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரியில இருக்கும் திருப்பியும் ஒரு டெஸ்ட் மார்னிங் ஒரு டெஸ்ட் வச்சுட்டு அதே சப்ஜெக்ட சாயந்தரமும் சரி வேற கொஸ்டின் கொடுத்து நம்ம டெஸ்ட் வச்சா பசங்க எழுதுவாங்க இதுக்கு இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து பசங்க வந்து காலையில மார்னிங் எக்ஸாம் எழுதிட்டாங்களா எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்துட்டானே போச்சு திருப்பி வந்து அவங்க எக்ஸாம் திரும்பி படிக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்லுவாங்கன்னா மக்கப் பண்றாங்க அதை அப்படியே வந்து பேப்பர்ல வந்து அவுட் புட்டா கொடுக்குறாங்க அவுட் புட் கொடுத்ததும் அது போச்சு திருப்பி வந்து இன்புட் எடுத்துதான் அவுட் புட் கொடுக்குற ஒரு நிலைமையில இருக்கு இம்பார்ட்டன் ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் வந்து நல்லாவே கவனிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபுட் ஆனா அதிக மாணவர்கள் வந்து காலையில் உலக சாப்பிடறதே இல்லை காலையில் சாப்பாடே இல்லாம தான் வந்து வகுப்புக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா சார் காலையில் ஆர்டருக்கெல்லாம் பஸ் வந்துருது சார் அம்மா எல்லாம் சாப்பாடு செய்ய முடியல பிளஸ் வந்து ரெகுலராகவே வந்து சாப்பிடறதே இல்லை நான் காலையில் சாப்பாடே விட்டுட்டேன் அப்படின்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்காங்க நைட்ல போயிட்டு அதிகமா சாப்பிடுறது சார் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ நீங்க ஃபுட்டு வந்து எடுத்துக்குள்ள காலையில ரொம்ப அதிகமாவே எடுத்துக்கணும் மதியம் கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்துக்கணும் நைட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாவே எடுத்துக்கணும் ஆனா நம்ம அப்படியே வந்து ரிவேர்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் நைட் தான் அதிகமா எடுத்துட்டு இருக்கோம் நைட்டு நம்ம போயிட்டு அதிகமா எடுத்துட்டு நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்க விடாம உடம்புக்கு அதிகமான வேலைகள் மூளைக்கு அதிகமான வேலைகள் கொடுத்துட்டு நம்ம
சாப்பாடு கம்மியாக போட்டு சாப்பிட்ட போதும் இது எப்படி படிக்கணும் காலையில் எப்படி படிக்கணும் மதியம் எப்படி படிக்கணும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கு மேலே ஐக்கானில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா அந்த பிளேஸ் லிஸ்ட் போய் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ இருக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏன் அந்த சாப்பாடு இப்படி சாப்பிட சொல்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் ஓகே நைட்டில் கம்மியாக சாப்பிடுங்க உங்களால் ரெண்டு இட்லி தான் சாப்பிட முடியுமா சாப்பிட்டு அமைதியாக போய்டுங்க ஏன்னா அந்த ரெண்டு இட்லி நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கான எனர்ஜி மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ அதில் எனர்ஜி ஃபுல்லாக ஜீரம் ஆகிட்டு நல்லா வந்து நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுக்க முடியும் நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுத்தாவே காலையில் மைண்டு ஃப்ரீயாக ஏறலாம் இல்லை நீங்கள் அதிகமாக தான் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா மைண்டுக்கு காலை தலைவலிக்கும் ப்ளஸ் வந்து இது மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால வந்து ஃபுட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு விஷயம் சரி நம்ம ஃபுட்டுன்னு எடுத்துக்குள்ள வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கோம் இல்லை கேரளாவில் இருக்கும் இல்லை நம்ம ஆந்திர பிரதேசம் இருக்கணும் அங்கே இருக்கிற மண்ணுக்கும் சரி அங்கே இருக்கிற ஒரு சூழலுக்கு தான் ஃபுட்டு தான் எடுத்துக்கணும் ஒரு சீனக்காரன் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அவனுக்கு அந்த இடத்துல இது நினைக்க இருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது நாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு இங்கே இருக்கிற ஃபுட்டு தான் எடுத்துக்கணும் முக்கியமாக வந்து அதிக பேருக்கு தயிர்னாவே பிடிக்காது ஸோ நீங்கள் வந்து கஞ்சி அது மாதிரி நீங்கள் குடிக்கக்குள்ள அதிகமான ஒரு எனர்ஜி ரீசைக்கிள் பண்ணி கொடுக்கும் ப்ளஸ் ஃபுட்டை நீங்கள் தெளிவாக எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லாவே படிக்க முடியும் சரி ஃபுட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கும் எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோனு சொல்லியிருக்கு அது நீங்கள் முழுமையாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஹெல்த்து இப்போ ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்பவே குட்டா இருக்கும் ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் குட்டா இருக்கணும் சார் ஃபுட்டு நல்லா சார் ஹெல்த் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாணவர்களே நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க மாதத்துக்கு ஒரு நாள் ஆச்சு நீங்கள் பாஸ்டிங் இருக்கணும் விரதம் இருந்தே ஆகணும் ஏன் விரதம் இருக்குன்னா நம்ம உடம்புக்கான ஃப்ரீ வந்து விட்டாகணும் சார் கிளாஸ் வந்து நம்ம ஒன் வீக் கிளாஸ் இருக்கிற ஒரு நாளாக சொல்லி கொடுங்க இது கேட்குறோம் கொஞ்சம் மைண்டு ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் நம்ம வாதிகளையே விடுவாங்க ஆனால் ஓங்கர்களும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம உடம்புக்கும் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் தேவை எந்த தினமும் எப்பயுமே ஜீரணி ஜெரிஞ்சிட்டே இருக்குமா அப்படிலாம் கிடையாது மாதத்துக்கு ஒரு நாளாச்சும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு விரதம் இருக்கணும் விரதம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரதோச நாட்களில் ப்ளஸ் வந்து பௌர்ணமி அமாவாச நாட்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா அது ரொம்பவே நல்லது ஏன் அப்படின்னா அப்போ கிடைக்கக்கூடிய நம்மளோட கதிர்வீச்சு வேற நிலைப்பாட்டில் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம உடம்புக்கு உள்ள பாசிட்டிவான எனர்ஜிகள் எடுத்து கொடுக்கும் எழுதி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ எழுத்து நம்ம நல்லா எழுந்தால் தான் கொஞ்சம் நம்ம வந்து நல்லாவே படிக்க முடியும் அப்போ நெழுத்து நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம யோகாசனம் செஞ்சுருக்கணும் மெடிடேஷன் செஞ்சுருக்கணும் இது மாதிரி பல்வேறு விஷயங்கள் யோகா வந்து யோகாவில் எத்தனை தலைப்பட இருக்கோ அத்தனையுமே வந்து நீங்கள் செஞ்சுட்ருக்கணும் சரி ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூக்க வரத்துக்கான மெயின் காரணம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அது மாதிரி என்ன காரணம் அப்படின்னா தலைக்கு குளிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அன்னைக்கு சளி பிடிச்சிட்டு இருக்கு உடம்பு சரியாக போயிடுச்சு அப்படின்றதுக்குள்ள தூக்க வரும் கிளாஸ்ல சரியான கவனிக்கவே முடியாது சரி இது எல்லாமே நல்லா இருக்கு சார் நல்லா பாக்குறேன் ஆனா வந்து எனக்கு ஒரு அப்பயும் தூக்கம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸ்ல வந்து ஒரு காத்து அதிகமா இல்லாத இடத்துல உட்காந்தா சில பேருக்கு தூக்க வரும் சில பேருக்கு காத்து அதிகமா அடிக்கிற இடத்துல உட்காந்தா தூக்க வரும் இது வந்து பீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு அதாவது பிப்த் வந்து பீசிங் ப்ராப்ளம் பீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் காத்து அதிகமாக அடிக்கிற பகுதியில் உட்காந்தாங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக அவங்க உடனே ரொம்ப டயர்டாயிரும் அவங்க தூங்கிடுவாங்க ஸோ நார்மலுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காற்று இருக்கிற இடத்துலையும் நான் வீசிங் இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காற்று அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது அதிகமாக அடிக்கக்கூடாது ஜன்னல் பக்கம் உட்காந்து நம்ம கடவு பக்கம் முன்னாடி ஃபஸ்ட் வெஜில் உட்காரணும்னா காற்று அதிகமாகவே அடிக்கும் அப்போ வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு நீங்கள் வந்து ஜன்னல் பக்கமோ இல்லை அது பக்கம் உட்காரீங்க அப்படின்னா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து காற்று அதிகமாக அடிக்கக்குள்ள உங்களுக்கு அந்த வீசிங் இல்லை சீக்கிரமே தூங்க உடம்பு வந்து ரெஸ்ட் கேட்கும் ஒரு நீங்கள் ஒரு செகண்ட் பெஞ்ச் அது தேர்ட் பெஞ்சில் உட்காரக்குள்ள ஒரு காற்று மிதமான காற்று தான் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு வீசிங் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு உங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாகவே வந்து ஒரு கவனிக்க திறனாக இருக்கும் அதே அந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக உட்காரவே முடியாது என்னடா கிளாஸ் அவருக்கு வா கிளாஸ் ஸ்கூலுக்கு வரதே பிடிக்காமல் போக சூழலாம் இருக்கும் ஆனால் இதில் வந்து நம்ம ஸ்டாஃப் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஐட் வயசில் உட்கார வைப்பாங்க இல்லைனா மார்க் வயசில் உட்கார வைப்பாங்க இது மாதிரி ஏன்னா இருக்கா ஐட்
மாணவர்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இங்க கிளாஸ் வகுப்புல இருக்கீங்க நீங்க வெளியில போக முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா நீங்க வகுப்புல இருக்க முடிச்சுட்டு ஈவினிங் தான் வந்து நீங்க வீட்டுக்கு போக முடியும் அப்ப ஃபுல் டேவும் நீங்க வீட்டுல என்ன நடக்க போகுது எப்படி இருக்க போகுது நீங்க திங்க் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா வீட்டுல போய் அங்க இருக்கிற சந்தோஷத்தை நீங்க வந்து முழுமையாவே இழந்துருவீங்க வகுப்புல இருக்கிற சந்தோஷத்தையும் இழந்துருவீங்க வீட்டுக்கு போன இருக்கிற சந்தோஷமே இழந்துருவீங்க ஏன்னா நீங்க கிளாஸ்ல எங்க பிரசன்ல இருக்கீங்களோ அங்க உங்களோட சிந்தனைகளை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும் அந்த ஒருநிலைப்படுத்தினா மட்டும்தான் நீங்க எங்க ஒரு பிரசன்ல இருக்கீங்களோ அங்க வந்து நீங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஓகே இந்த மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபிள் ஃபீல் வேற எப்படி எல்லாம் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவசரத்தில் ஒவ்வொரு குளிக்க மாட்டாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாரம் போல குளிக்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஒரு பொண்ணுங்களுக்கு அதிகமாக அதிக நாள் வந்து அன்கம்ஃபர்டான ஃபீல் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஒரு ஸ்டாஃப் நம்ம சரி ஒரு ஒரு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டும் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து புரிஞ்சுக்க தன்மையாக இருக்கும் ஒரு மாதிரியாக இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து காத்தோட்டமாவோ ஃப்ரீயாவோ அவங்களை விட்டோமோ அப்படின்னா அவங்களை அதிகமாக பேசக்கூடாது பேசணும்னா இன்னும் அன்கம்ஃபர்டபிள் ஃபீலாக அன்னைக்கு நாளே வெறுப்பாங்க ஸோ அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக விட்டுட்டாங்களே அவங்க வந்து சரியாயிடுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க ஃபீல் ஆகும் ஆனால் வந்து நம்ம ஸ்டாஃப்ட ஒருத்தர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அமைதியாக இருக்காங்க ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஃபீல் இருந்துட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு அப்படின்னா ஸ்டாஃப் என்னமாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க சார் எனக்கு ஜஸ்ட் ஃப்ரீயா எனக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் விடுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னாவே போதும் அவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா போயிட்டு அன்கம்ஃபர்டபிள் ஓகே சார் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட் அடுத்தது வந்து மூணாவது மூணா இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை கிளாஸ்ல அப்படின்ட்டு போய் ஏன் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம ஒரு கிளாஸ் போகுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாஃப் கிளாஸ் எடுக்கக்குள்ள நாம வந்து ஒரு இந்த ஸ்டாஃப் பிடிக்காது இல்லைன்னா சின்ன வயசு நம்மளுக்கு எடுத்த வகுப்பு ஒரு ஸ்டாஃப் வந்து பிடிக்காது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பண்ணா ஒரு எல்கேஜி யூகேஜில ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்கக்குள்ள ஒரு மிஸ் வந்து ஒரு மேக்ஸ் மிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே அடிச்சு அடிச்சிருக்காங்க மேக்ஸ் வந்து கூட ஒன்று ரெண்டு கூட தெரியல அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப திட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாஃப் பிடிக்காது ஸோ அந்த ஸ்டாஃப் பிடிக்காதவங்க அது அவங்க எடுத்த சப்ஜெக்டும் பிடிக்காது அப்போ நம்மளோட சீனியர்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட ஸ்டாஃப் சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் சொல்லி கேள்வி போட்டுருக்காங்க மேக்ஸ் மேக்ஸ் சுத்தமா ஆகாது சுத்தமா பிடிக்காத மைண்ட்ல நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ வந்து சின்ன வயசுலயும் சரி அந்த மேக்ஸ் டீச்சர் அது இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிருப்போம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் சயின்ஸ் சப்ஜெக்டா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோல் சப்ஜெக்டா இருக்கும் ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ரொம்பவே பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் மேக்ஸ் தான் ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து ஏன்னா வந்து எனக்கு யூகேஜ் படிக்கல எனக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்தது மேக்ஸ் டீச்சர் இஸ் குட் அவங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஞாபகம் இருந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி கொடுத்த மேக்ஸ் மிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஸோ இது மாதிரியான வகுப்புல இருக்கக்குள்ள எனக்கு வந்து ஸ்டாஃப் பிடிக்கிறது ரீசன் இருக்கு அந்த ஸ்டாஃப் இருக்கு பிடிச்சிருக்கனால தான் ஒரு டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் எனக்கு இப்போ எந்த காலேஜில் வந்து எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு மேக்ஸ் வந்தாலும் அவங்களை எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா சின்ன வயசுல அந்த ஸ்டாஃப் எனக்கு வந்து பிடிச்சது காரணம் ஸோ நீங்க சின்ன வயசுல கூட ஒரு ஸ்டாஃப் பிடிக்கல இப்போ இருக்கிறவங்களா பிடிக்காம சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது இப்போ இருக்கிறவங்க நல்லா வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கும் நீங்க சப்ஜெக்ட் எனக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் எனக்கு வந்து ஈஸியா நல்லா எனக்கு மெமரி ஆகும் எனக்கு வந்து எனக்கு எல்லாமே பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் எனக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கக்குள்ள கண்டிப்பா வந்து அந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாவே போயிட்டு இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் நாடி இன்ட்ரெஸ்டா இல்லாம இருக்காது கண்டிப்பா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ உங்களோட எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஆங்கிலம் வந்து உங்களுக்கு அதிகமா பிடிக்கல அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அதிகமா ஆங்கிலத்தை படிங்க ஆங்கிலம் ஸ்டாஃப்ட் வந்து அதிகமா நீங்க பேச பேச ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆங்கிலத்துக்கு மேல இருக்கிற பற்று ஒன்னு வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இப்ப தமிழ் இது உங்களுக்கு பிடிக்கல தமிழ் சார் நீங்க பேசிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு தூய தமிழ் ஒரு பேசிட்டு அதுல ஒரு கொஞ்சம் காமி மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க இருக்கீங்க ஸோ அப்படி இருக்கக்குள்ள தமிழ் சார்ட்ட நீங்க பேசக்குள்ள ஒரு இன்னும் அதிகமான ஒரு பற்றுகள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்படக்குள்ள ஓகே தமிழ் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் நீங்க ஸ்டாஃப்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கக்குள்ள உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ அதே ஸ்டாஃப் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கக்குள்ள லிமிடெட் நீங்க கண்டிப்பா கீப் அப் பண்ணணும் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையை நீங்க கொடுக்கணும் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா
எடுக்கிறது எடுத்துட்டு அவங்க போயிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கிளாஸை எப்படி ரொம்ப போர் அடிக்கிற கிளாஸ் இப்போ ரொம்ப போர் அடிக்கிற கிளாஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே ஒரு மோஸ்ட்லி வந்து ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் கெப்பாசிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு டல் ஆயிடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது ஸ்டாஃப்லாம் அதுவுமே கண்டுக்காமல் சிலபஸ் கவர் பண்ணும் அதுக்காக வந்து நம்ம பண்ண கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரியான சிலபஸ் கவர் பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லாமல் இந்த கிளாஸ் எப்படி நீங்கள் ஃபன்னாக கொண்டு போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டவுட் நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் சார் வந்து சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அதிகமான தெரியாத விஷயத்துல அதிகமா கத்துக்கல அந்த கிளாஸ் வந்து டவுட் கேட்டீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து பதினஞ்சு பேர் சேர்ந்து மாத்தி மாத்தி டவுட் கேட்டுட்டு உங்களுக்கு அவங்க கிளாஸ் நடத்தின மாதிரி இருக்கும் போர் அடிக்காத மாதிரி இருக்கும் நல்லா வந்து கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டாகவும் போகும் மெமரியும் அதிகமாகும் ஜஸ்ட் ஏன் வந்து அதிக பேர் ஸ்டாஃப் வந்து கடைசியில் கேட்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்த ஸ்டெப் ஃபுல்லாக அவங்க நடத்தி முடிக்கணும் ஸோ சில பேர்த்துக்கு பாதியில் வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு முழுமையான அந்த வகுப்பு எடுத்து முடிக்க முடியாது அவங்க மறந்துருப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து லாஸ்ட்டில் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி ஓகே நம்ம ஒரு டவுட் கேட்டு ஒரு ஸ்டாஃப் டவுட் கேட்க போகிறோம் அப்படின்னா அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அதுக்கான ஆன்சர் தெரியுமா இதுக்கே தெரியல அப்படின்னு நீ வந்துட்ட இது ஒரு டவுட் கேட்டு வந்துட்டு ஒரு நம்மளுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுத்தாங்க அப்படிலாம் விட்டுங்க ஏன்னா அந்த ஸ்டாஃபுக்கு அவ்வளோதான் தெரியுது நீங்கள் வேறு ஸ்டாஃப் அப்ளை பண்ணுங்க ஏன் நீங்கள் அவர் குருவாக ஏற்றுக்குறீங்க குருவாக ஏற்றுக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு உங்களோட கொஸ்டின் உங்கள் மனநிலை புரிஞ்சு யார் நீங்கள் வந்து அடுத்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய வைக்கிறாங்க அந்த ஸ்டாஃபை நீங்கள் குருவாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து நம்ம யாரை மதிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வகுப்பில் திட் எப்படாவது திட்டிருந்தாலும் சரி எப்படி அடிச்சிருந்தாலும் சரி நம்ம எப்படி அசிங்கப்படுத்தியிருந்தாலும் சரி நம்ம வாழ்க்கையில் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் நம்ம முன்னேற்றத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் அவரை தான் வந்து நம்ம பின்பற்றுவோம் ஆனால் நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு அவர் ஒரு கொஸ்டின் இது கூட தெரியல இதுக்கு வந்து கேட்க வந்துட்டு நீ கிளம்புற அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம மதிக்கவே மாட்டோம் ஸோ அவங்கள வந்து மெமரியில் இருக்காது நம்ம மறந்துடுவோம் இது மாதிரி என்ன கிளாஸை எப்படி இன்ட்ரெஸ்டாக கொண்டு போகிறதுன்ற விஷயத்த கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நீங்கள் அதே வந்து கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டாக கொண்டு போகிறதுக்காக கொஸ்டின் கேட்குறீங்க அதில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி அதிகமாக தருவோம் கொஞ்சம் பேச ஆரம்பிச்சு அதிகமாக பேச ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி அதிகமாக பேச ஆரம்பிக்கக்குள்ள கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டாஃபுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாக கொடுப்பாங்க அப்படின்னு இருக்கக்குள்ள ஒரு கொஸ்டின் கிட்ட ஒரு சின்ன சின்ன ஃபண்டாக போயிட்டு கிளாஸ் வந்து போயிட்டு வந்து ஒரு பாடி லாங்குவேஜோட ஸ்டாஃப் நடத்தக்குள்ள புரியும் ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் இல்லாத நடத்துகிற ஸ்டாஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் எங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் எங்களுக்கு புரியணும் சில புரிது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்குன்னு நீங்க அதுக்கு அதை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்குல்ல அவரும் இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு பாடி லாங்குவேஜோட நல்லா வந்து டீச் பண்ணுவாங்க சரி அது மாதிரி பண்ணக்குல உங்களுக்கு ரொம்பவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பிடிக்கும் ஏன்னா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் பிராக்டிஸ் மாணவர்களே உங்களுக்குள்ளே உங்களுக்குள்ளே நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது நீங்க பண்ண செஞ்சுட்டே இருக்கக்குள்ள உங்களுக்கு கிளாஸ்க்கு போகாது சுத்தமாக பிடிக்காது ஸ்டாஃபு காரணம் இல்லை லெசன்ஸ் காரணம் இல்லை இது ரொம்பவே ஒரு அதிக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ப்ராப்ளமான ஒரு காரணமாக இருக்குது இது வந்து அதிக ஸ்டூடெண்ட் எங்கிட்ட வந்து கேட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பண்ண ஒரு விஷயம் இது ஃபுல்லாக டீப்பாக இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு சொல்கிறேன் உங்களோட மனசில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு போயிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் படிச்சிட்டீங்களா நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லுங்க நான் படிச்சுட்டு வந்துட்டாலும் நான் படிக்கல அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா அது வந்து ரொம்பவே தப்பு சரி ஓகே இது வந்து உங்களுக்கும் பாதிப்பு கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்டுக்கும் பாதிப்பு சார் அவங்களுக்கு நான் படிச்சுட்டான்ட்ட சார் நான் படிக்கலன்னு சொன்னால் அவங்க படித்தானா படிக்கலன்னா படிக்காம போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் படிச்சுட்டா நான் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுறேன் இது மாதிரி தோணும் ஆனால் நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டு படிக்கலன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ படிக்கலன்னு சொல்லக்கூடிய என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரு அப்போ இந்த பிரபஞ்சம் வந்து உங்களோட மைண்ட் எனக்கு எது இந்த விஷயம் தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லக்குள்ள ஒரு முக்கியமான இடத்துல ஒரு எக்ஸாம் எழுதக்குள்ள செய்யக்கூடியோ அதை மறந்துடும் சம்டைம்ஸ் நாம் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மறந்துடும் அப்போ இதோ எழுதுனையுமே அவர்கிட்ட ஏதோ போய்
அவன் அந்த இடத்துல ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவான் என்னன்னா கொஞ்சம் விளாண்டா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விளாண்டா போலாடே அப்படின்னு அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் இருப்பான் அப்போ அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதில் அவன் கூட கொஞ்சம் விளாடலாம் கூடாது இது விளாட்டு தொடர்ந்து சரி இல்லை ரெண்டு பேர் படிக்கிற அப்படின்னு இல்லை அவன் என்ன விட்டுட்டு போயிட்டானே அவன் படிச்சுட்டு நான் படிக்க முடியும் யாரும் சொல்லி கொடுப்பான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் அவனுக்குள்ளேயே ஒரு தோண ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பத்தில் எது ஒன்றுமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு ஃபில் பண்ணக்குள்ள கிளாஸில் எல்லாருமே நான் ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் இங்கே வரலாம் இதில் வந்து இவன் எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது பசங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஏன் அவன் ட்ரெஸ்ஸிங்கே ஒழுதாக பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பக்கமே போக முடியும் ஸோ அவனை வந்து நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பண்ண வைக்கணும் கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் கரெக்டாக அயன் பண்ணிவிட்டு டிப்டாப்பாக நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா அவங்க ரே நான் நீட்டாக இருக்கேன் நீ இவ்வளோ கலஜியாக இருக்கோம் யாரா பார்ப்பா ஆனால் கிளாஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்த்துலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஸ்டைல் வந்து போயிட்ருக்கு ஸோ நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்து வந்துட்டு வராத பசங்களை பண்ண வைக்கணும் நான் தானே கெத்து நீ அவ்வளோ நீட்டாக வந்துட்டு இருக்க இப்படி கலஜியாக வந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கணும் நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஸோ கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே வந்து எந்த நேரமும் கை கொடுத்து தூக்கி வர்றதுக்காக வந்துட்டு இருக்கோம் அவங்க தப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாணவர்கள் நீங்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இது ஸ்டாஃப் அதிகமாக இப்போ தான் கால கட்டத்தில் ஸ்டாஃப் அதிகமாக எந்த ஒரு முயற்சியுமே பண்ணக்கூடிய முடியாது ஏன் ஸ்டாஃப் அதிகமான முயற்சி பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு ஸோ அந்த காலத்தில் இருக்கக்குள்ள ஸ்டாஃப் அதிகமாக மிரட்டுவாங்க அடிப்பாங்க ஸ்டாஃப்னா ஒரு பயம் மரியாதை இருந்துச்சு ஒரு பயம் கலந்த மரியாதையே இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அப்படி இருக்குங்களா ஸ்டாஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸை திட்டக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அடிக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு எதுவுமே மனசு நோக்காமல் பேசக்கூடாது அவங்க படித்தாலும் சரி படிக்கலாலும் சரி அவங்களோட கிளாஸ் எடுத்து அவங்க எதுவுமே சொல்லாதீங்க சார் நீங்கள் உங்களோட வகுப்பு கிளாஸ் எடுங்க அவங்க படிக்கட்டும் அப்படின்ட்டு தான் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலும் சரி இப்போ ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏன்னா வந்து அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு தேவை மார்க் அவங்களுக்கு தேவை மார்க் காமிச்சா அவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் காமிச்சா தான் அவங்களுக்கு அதிகமாக ஸ்ட்ரென்த் வரணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக் பண்ணி படிக்கிறாங்க அவங்க சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு அதிகமாக அடிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இல்லை பேரண்ட்ஸ் கூட்டு போய்ட்டு ப்ராப்ளம் இது மாதிரி நான் அடிச்சுட்டாலே ப்ராப்ளம் தயவு செஞ்சு இப்போ ஸ்டாஃப் இது மாதிரி இருக்கிற ஸ்டாஃபோட கண்டிஷன்ஸ் எப்படி தான் நீங்கள் ஒரு ஸ்டாஃப்ட அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நல்ல மரியாதை கொடுத்து நீங்கள் அவர்கிட்ட பேசுகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களை அடிக்காமல் திட்டாமல் உங்களுக்கு ஒரு பொறுமையாக உட்காந்து புரிய வச்சு உங்களை வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்துக்கு அதிகமான ஸ்டாஃப் இருக்காங்க நீங்கள் அதிகமாக அவங்கள்ட்ட போய்ட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனாக கிடைக்கும் நீங்கள் ஸ்டாஃப்ட முன்னாடி போட்டு போய்ட்டு சார் 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 அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கு அதுக்கு அவன் கடக்கிறாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாத்துலேயும் ஸ்டாஃப் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாமல் இருக்காது நீங்கள் எப்படி வந்து அவங்களோட மனசில் நீங்கள் வந்து இடம் பிடிக்கிறீங்க அவங்களோட அன்பாக நீங்கள் வந்து பேசியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி பேசுங்க கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டாஃப் நீங்கள் வெளியில் பார்க்கக்குள்ள அவங்களுக்கு போயிட்டு நீங்கள் இன்னும் ஹாயர் நூறு அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து எந்த ஒரு ஸ்டாஃபுமே எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு சில ஸ்டாஃப் எதிர்பார்க்க தான் நீங்கள் நினச்சாலும் அது வந்து கொஞ்சம் தப்பான விஷயம் தான் அவங்களுக்கான மரியாதையே இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டாஃபுக்கு கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்றதா வந்து ரொம்ப ஒரு வருத்துக்கு குறியான ஒரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் வெளியில் பார்க்குறீங்கன்னா சார் வணக்கம் சார் இப்போ விஷ் பண்ணுங்க சரிங்களா அப்போ விஷ் பண்ணுங்களா அப்போ வணக்கம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போங்க நீங்கள் அதே மாதிரி பார்க்கக்குள்ள வணங்க சார் நான் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தாலும் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு விஷயம் கேட்கக்குள்ள அப் அந்த டைம்லையும் சரி உங்களுக்கு நாலேஜ் கிடைக்கும் எதுவுமே சொல்லிக் கொடுக்காம போகிற அந்த டைம்லேயும் வந்து அவர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வந்து அவர் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து நீங்கள் நல்லபடியே பண்ணுறீங்கன்னா அதுவே அவங்களுக்கு வந்து பெரிய வந்து ஒரு விஷயமா வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க நான் நான் சொல்லி கொடுத்த சொல்லி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷத்தில் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அதே விட்டுட்டு நீங்கள் ரொம்ப கண்டுக்காமல் போயிட்டு அவங்க கடக்கிறாங்க என்ன பண்ணால் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்டு பா அப்படி போயிட்டு இருக்கா பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவ வருத்து தான் போடுவாங்க ஏ
மாணவர்களே இந்த ஒரு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபில் பண்ணி பார்த்துட்டு இருங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திப்போம் வாழ்க்கை